presente, Guido Rosso Graziella presente, Diego Teresa presente, Tati Simone presente, Vincenzo Salvatore assente, impegnato di nuovo, Prego Giovanni presente, Francesco Saverio presente, Seminario Tano presente, Cavallo Gemma presente, Urso Caterina presente, e Caterina Sidario presente. Va verificata popolazione locale di consiglieri, la regolare Commissione del Consiglio Comunale, si procede al primo punto all'ora del giorno, premia eventualmente le richieste da ogni presentazione di questione presidenziale del regionale o altro che non si tiene in tendenza eventualmente presentare. Se non ci sono questioni preliminari, passeremo. Chiesto la parola su questione preliminare al Consiglio, il consigliere Capolo, il seminario Santo, prego. Thank you. 
tutti del peso perché noi non faremo, come è stato fatto nel passato, per cinque anni di piani ci addosso, debite fuori bilancio sì, debite fuori bilancio no, che ancora non sono state riconosciute, che ancora esistono, che non, non intendiamo né bianchi ci addosso e né finché di dare, non lanciare messaggi negativi ai nostri conseguenti e a chi ci guarda dall'esterno per dei nostri confini comunali. Vorremmo, e se, se ci riusciamo, dare un, 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 dire, un, una speranza, una fiducia, non solo ai cittadini, ma anche a chi vuole venire dal nostro comune a investire. Perché oggi noi dobbiamo puntare sulle risorse attuali, puntare su chi vuole ancora continuare a eh, vedere il nostro territorio, il nuovo punto di riferimento dell'intera del, dello circondario. Per cui, Ripeto, eh, come ai consiglieri comunali hanno avuto modo, eh, leggendo le linee programmatiche, di queste linee tracciano un quadro non solo eh, attuale della situazione in cui ci troviamo, ma tracciano anche quelli che saranno i punti eh, diciamo, di forza per il rilancio del nostro comune. Io ho interverrei qui e apro la discussione su questo punto qui che è il consigliere che ha voluto seminare questa parola nella parola prego
con i soldi che portano in casa, spesso e volte diventano morosi non per la volontà propria, ma perché non ci sono i soldi per pagare le cose, per pagare le cose, per pagare tutto il resto. E c'è una situazione di questo tipo. E quindi noi abbiamo bisogno di fare uno sforzo in questa direzione, mettiamo la parola a mai. Se dobbiamo fare equità sociale, la prima cosa che dobbiamo modificare, perché è una pagina nuova, non c'è nessuna, come dire, rispetto al passato, non c'è nessuna continuità, proprio perché questa pagina nuova, la cosa che vogliamo all'amministrazione comunale è che il regolamento del vivo non va nella direzione. Mentre con il regolamento del vivo ogni padre di famiglia poteva far abitare al figlio la casa, una seconda abitazione, una terza abitazione ai figli e quindi adoperare la liquota della prima casa anche sulla seconda casa della terza casa dei figli, questa cosa del figlio non c'è e va vista immediatamente perché su questo noi dobbiamo dare le risposte le risposte ma uno per l'osservazione ma siccome abbiamo le difficoltà economiche e finanziarie come possiamo fare a far entrare meno soldi nelle casse comunali ah, benissimo però noi dobbiamo tenere presente questo dato che dal punto di vista sociale chi ha una situazione di difficoltà la dobbiamo ci invoca e ci chiama tutti quanti al dovere in questa, in questa precisa, in questo preciso momento. Io mi rendo conto che la situazione è difficile e che avrà anche un uno sforzo negativo sull'addizionale perché se le buste paghe calano, se le buste paghe vengono meno, Una voce che aiuta il bilancio comunale del comune di così con 500 mila euro l'anno. Io non lo so se nel 2014 noi manteniamo questo credito, perché obiettivamente, obiettivamente non ci sono soldi e quindi questa situazione di poco retto metterà il comune ancora di più alle corde. Cioè questo Ecco perché bisogna ponderare le cose, e bisogna ponderarle bene, perché se si fa un errore nel scegliere la via maestra, significa che noi questo futuro c'è il rischio che non lo aiuteremo più. Ed ecco che bisogna partire con piede giusto. Noi riteniamo che noi dalla minoranza le carte ce le stiamo leggendo le vogliamo leggere e vogliamo mettere in evidenza i problemi che ci sono poi spetterà alla maggioranza all'amministrazione comunale proporre le cose io termino con una massima che è una il quale ha sempre sostenuto che per deliberare bisogna conoscere io la domanda che vi faccio ai miei colleghi noi stasera andiamo a deliberare conosciamo tutti gli atti che andiamo a deliberare abbiamo la consapevolezza abbiamo la coscienza di fare questo atto io su questo voglio chiamare perché la novità del questo consiglio comunale deve essere una novità vera profonda una novità che deve incidere e che di fronte alle difficoltà di fronte ai problemi bisogna marciare e andare avanti e dare soluzioni a risoluzioni migliori e più ecco che ci possono esistere. Ecco qual è il punto per cui quando in campagna elettorale si fanno le promesse poi è difficile mantenere le proprie situazioni che abbiamo. Oggi verranno molti cittadini a bussare alla porta del sindaco e dire ma io non posso pagare la polenta, io non posso pagare l'Ivo, io voglio avere la riduzione sulla, sulla seconda casa per chi c'è il mio figlio voglio avere la riduzione della spazio non sono cose che capiteranno e si verificheranno già si è stato verificato e se noi non diamo risposta anche a queste cose qui 
avremo un dato di difficoltà, un dato di difficoltà. Io mi fermo qui, in modo che non si faccia possibile. No. 
in termini di orari, perché non è possibile in un paese di 10.000 abitanti avere un ufficio postale che mi lavori soltanto la mattina con due sportelli. Quindi chiedo che alle linee programmatiche vengano inserite queste. Poi ancora vorrei che la caserma dei carabinieri che vive in uno stato fatiscente, questo l'ho detto più volte anche nei comizi durante la campagna elettorale, è necessario una collocazione adeguata e degna di poter svolgere il loro operato i carabinieri. Quindi secondo me le linee programmatiche devono trovare una collocazione per loro. Poi avete parlato di potenziamento dei vicini urbani e qua io vi devo fare una domanda, cioè come prevedete il potenziamento del comando dei vicini urbani, visto che comunque la mia organica non si può prevedere? Quindi questo potenziamento come avverrà? Io non so, l'ho trovato scritto, quindi per questo ve lo chiedo. Poi per quanto riguarda invece la lotta alle evasioni fiscali, tutto bene, giusto che ci siano dei controlli adeguati e a tal proposito chiedo che vengano delle convenzioni con gli uffici proposti, agenzie delle entrate, uffici IVA e quant'altro, perché attraverso una convenzione l'operato dell'amministrazione collabora con, con gli uffici proposti e quindi si trova una, una sinergia tra di loro per verificare effettivamente il, questi contribuenti che sono gli evasori. E un'altra cosa ancora, eh, qua mi dovete perdonare, voi avete parlato al miglioramento dei tributi. Con il passaggio da Rasfu a Passa Rifiuti abbiamo assistito che questa, che questa amministrazione comunale, che penso che sia la precedente, a parità di servizio ha prelevato dalle tasche delle famiglie, piccole imprese, scuole, aumenti che arrivano fino al 300%. Il nostro compito sarà quello di rivedere l'applicazione della tassa di rifiuti. Allora io ricordo che la vecchia amministrazione non ha tolto, eh, cioè non ha portato il contribuente a un. 300% di pagamento di tributi. Io parto sempre dal dato, c'è stato un aumento, aumento del 37% più viva della tassa di tributi, che poi l'amministrazione precedente l'ha passata del 20%, ma che ancora ad oggi i cittadini stanno pagando comunque in maniera inferiore rispetto alla regolità del 25 del 2008. Quindi chiarisco questo perché non, non è assolutamente vero. Quindi, per me va ratificato questo, questo dato. E poi del resto penso insomma, che se questo, queste linee programmate nei cinque anni saranno realizzate, che pretendono, vedremo negli altri punti insomma, come si approverà la, la situazione, più che altro per non dire qui in più. Thank you. 
sarà una stagione della storia cooperativa e senza associazioni, c'è il di avere questa regione, io vado in giusto per ricordare, per la nostra regione, la tabella scusa, scusate un attimo, finisco per poi, e poi andiamo anche alla questione di sostegno anche alle famiglie con anziani, dove ci sono situazioni che possono stare anche esternate, famiglie che hanno problemi, eh, anche con le abitazioni, Thank you. 